வணக்கம் நண்பர்களே கடல் பயணம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அப்படின்னு கேட்டால் மீனவர்கள் படும் வேலை தான் ஓகேங்களா மீன்பிடி வேலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புவியல்ல ஸ்ட்ரைக்ஸ் மொதல் ஸ்ட்ரைக்ஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது நீர் சந்திப்புன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு நிலப்பகுதிக்கு நடுவில் சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீர் இணைப்பு இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர்டிக் கடலையும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் இணைப்பது போல் அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வங்காள விரிகுடாவையும் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகுடாவையும் இணைக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரைட் இருக்கும் அதுதான் வந்து பாக் ஜலசந்தி அதே மாதிரி ஆர்டிக் கடலையும் பசிபிக் கடலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கக்கூடியது உங்களுக்கு அல்லது ஆசியாவையும் வட அமெரிக்காவையும் பிரிப்பது போல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் பீரிங் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி ஃபுல் டீடைல் பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வயலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரைட்ஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அதாவது நீர் இணைகள்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ அது இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கறதுக்கு முக்கியமான காரணமே ஒரு கமெண்ட் தான் செல்வா விஜயகுமார் என்னும் ஓர் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காரு சார் எனக்கு இந்த நீர் இணைகள் பற்றி அதாவது ஸ்ட்ரைட் பற்றி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ அதன் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மறந்துட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அன் அப்லோட் பண்ணிடுறேன்னு நான் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் ஸோ அதன் பேரில் இந்த வீடியோ வருது இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் வேணும் ஒரு வகுப்பு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் கூட நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தோன்னா உருவாகும் இது ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து சொல்கிறத விட நேச்சுரலாக உருவாகும் இப்போ பனாமா ஸ்ட்ரைட் பனாமா கேனல்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறது பனாமா கால்வாய் அதெல்லாம் வேற இங்கிலீஷ் சேனல் வேற ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக உருவாயிருக்கும் ஒரு ஒரு குறுகளாக நேரவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய பகுதி நேவிகபிளுக்காக அதாவது உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக இப்போ பாக் ஜலசந்தி மலாக்கா ஸ்ட்ரைக் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ரெண்டு நீர் இணைப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சேர்க்கிற மாதிரி இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டால் ரெண்டு பெரிய வாட்டர் பாடியை கனெக்ட் பண்ணும் அதே நேரத்தில் ரெண்டு பெரிய லேண்ட் மாஸுக்கு நடுவில் போகும் ஓகே சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிகபிளாக இருக்கும் சிலது நேவிகபிள் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் படங்கள் கூடிய விளக்கங்கள் உங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது முக்கியமான ஸ்ட்ரைக்ஸ் நீர் இணைகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மலாக்கா இந்த மலாக்கா ஸ்ட்ரைக்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும்னு கேட்டால் அந்தமான் கடலுக்கும் தென்சீன கடலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்ட்ரைக் நீரிணை ஸோ இது வந்து இந்தியாவோடைய சார்ந்து இந்தியாவில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்திய பெருங்கடலில் இருந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸியஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம கொச்சியிலேருந்து ஒரு கப்பல் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எது வழியாக போகும்னா அவங்களுக்கு இந்த நீரிணை வழியாக தான் போகும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் மலாக்கான்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீரிணை வழியாக மலேசியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு இது இருக்கும் அது வழியாக போய் தென் சீன கடலுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சவுத் சைனா சி அதுக்கு நடுவில் போகும் ஸோ இங்கே என்னன்னா அந்தமான் கடல்னு இருக்கும் இது வந்து இந்தியாவுடைய இந்திய பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே தான் இருக்கு ஸோ இந்தியாவுக்குடைய அந்தமானோட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடல்னால அந்தமான் சீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க இந்தியா இந்தோனேஷியா மற்றும் மலேசியாவோட இருக்கக்கூடிய ஒரு நீரிணை ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டைட்டுக்கு போகலாமா இது வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நீரிணை ஸோ பாக் ஜலசந்தி ஜலம்னா தண்ணி ஜலசந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாக் ஜலசந்தி அப்படின்னு சொன்னால் பாகிஸ்தானில் இருக்குன்னு நினச்சிடக்கூடாது இது நான் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் வங்காள விரிகுடாவுக்கும் பாக் ஜலசந்திக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்னு எழுதிக்கோங்க கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகடாவுக்கும் அதே ம அதே நேரத்தில் வங்காள விரிகுடாவுக்கும் நடுவில் வந்து ரெண்டை இணைக்கும் பாலம் தான் இந்த பாக் பாக் ஜலசந்தி இது ரெண்டு நாடுகளுக்கு எந்தெந்த நாடு அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நடுவில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு லேண்ட் மாஸ் இருக்கும் ரெண்டு பெரிய நிலப்பரப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பெரிய கடல் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு பெரிய இந் ரெண்டு நட நடுவில் கடலகை வந்து இணைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டையுமே ரெண்டு லேண்ட் மாஸாக பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரைட் அதே மாதிரி இஸ்டுமஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தனா இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் சுண்டா ஸ்ட்ரைட் இது வந்து ஜாவா தீவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இது வந்து ரெண்டையுமே இணைக்கக்கூடியது மெக்சிகோ அண்ட் கியூபாவுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதே சமயத்தில் வந்து மி மிசைனா ஸ்ட்ரைக் மிசைனா ஸ்ட்ரைக்கும் இம்பார்ட்டன் தான் இது மத்திய தரைக்கடல்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க மத்திய தரைக்கடலில் இருக்கக்கூடியது குறிப்பாக இத்தாலிக்கும் இத்தாலியை சார்ந்த சிஸ்லின்னு சொல்லுவாங்க இத்தாலிக்கு இத்தாலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீபகற்ப நாடு இந்தியாவை போலவே தீபகற்ப நாடு மூன்று பக்கம் கடலாக சுருந்தது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்லின்னு இவ் இந்த இத்தாலி நாட்டுக்கே சொந்தமான ஒரு தீவு இருக்கு அந்த ரெண்டுதுக்கு நடுவில் போகக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் தான் மிசினா ஸ்ட்ரைக் ஓகே சரி இதுக்கு என்னென்ன நாடுன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சிஸ்லி மற்றும் இட்டாலி இட்டாலி இங்கே இட்டாலியோடைய ஒரு பகுதி தான் சிஸ்லி சிஸ்லி தீவு சரி அடுத்தது வந்து பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரைட்டும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓட்ரான்டோ ஓட்ரான்டோ ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலிக்கும் அல்பி அல்பானியாவுக்கும் நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடியதான் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அல்பானியா பகுதிக்கும் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு கடல் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த கடல் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சியில் இந்த இது கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சியில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சில் ரேர் இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்வது தப்பு இல்லை ஏட்ரியாட்டிக் சீக்கும் அயோனியன் சீக்கும் நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் இந்த நீரிணை ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்லி பேப்லி மேண்டப் ஸ்ட்ரைட் பேப்லி மண்டப் ஸ்ட்ரைட் இது செங்கடலுக்கும் கல்ஃப் ஆஃப் ஏடனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியது செங்கடல் நீங்கள் ஜிபவுட்டின்னு ஒரு நாடு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜிபவுட்டிக்கும் ஏமனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு நீரிணை வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன் இருக்கும் இது வந்து ரெட்சி ரெட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ரெண்டுதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது கூக் ஸ்ட்ரைட் நிறைய தடவை டிஎன்பிஎஸ்சில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நியூசிலாந்தோடைய ஒரு பகுதி நியூசிலாந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் மற்றும் சவுத் ஐலாண்டுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் தான் இந்த ஸ்ட்ரைட் ஓகே ஸோ சவுத் பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடியது கூக் ஸ்ட்ரைட் கூக் ஐலாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் ஓகே சரி பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரைட் அது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஸ்ட்ரைட் மொசாம்பிக் ஸ்ட்ரைட் இது மொசாம்பிக்கும் மலகாசி அப்படிங்கிறதுக்கும் நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடியது மலகாஸ்கர் சொல்லுவாங்களா மலகாசி அங்கே நடுவில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது நார்த் சேனல் அப்படின்னு சொன்னால் ஐரிஷிக்கும் அட்லாண்டிக்கும் வந்து பார்த்தனா இருக்கும் அயர்லாந்துக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸோ இதுக்கு மேப் தேவையில்ல ஸோ அதனால நான் விட்டுட்டேன் தௌரு ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க தாரு ஸ்ட்ரைட் இது அரஃப் அரஃபுரா சீக்கும் கல்ஃப் ஆஃப் பப்புவா அப்படிங்கிறதுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது பப்புவா நியூகினியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது பா ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஆஸ்திரேலியா தான் ஆஸ்திரேலியாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்தியாவுக்கு இலங்கை இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐலாண்டு இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது அந்த பா ஸ்ட்ரைட் இப்படி போகும் பா ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது இங்கே எழுதிக்கிறது தாஸ்மேனியன் சீக்கும் சவுத் சீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வகையில் வந்து இருக்கும் அடுத்தது பீரிங் ஸ்ட்ரைட் இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யாவுக்கும் அலாஸ்கா அமெரிக்காவுடைய ஒரு மாகாணமான அலாஸ்காவுக்கும் வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் தான் பீரிங் ஸ்ட்ரைட் சொல்லுவாங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சார்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பீரிங் ஸ்ட்ரைட்டோட தான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் சொல்லுவாங்கல்ல இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் அது போகும் ஸோ பீரிங் ஸ்ட்ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரிங் ஸ்ரீ மற்றும் சுக்சி சீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வகையில் வந்து இருக்கக்கூடியது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனி பேசியோ ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க இது மன மெடிடேரியன் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது போஸ்போர ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் சீக்கும் கருங்கடலுக்கும் மர்மராசின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது யூபிஐசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்டெல்சி ஸ்ட்ரைட் சொல்லுவாங்க மர்மராசிக்கும் ஏகன் ஏகன் நடுவில்ிருக்கூடியது இந்த ஸ்ட்ரைட் நீங்க டென்மார்க் வச்சே நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே கிரீன்லாந்துக்கும் ஐஸ்லாந்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் நார்த் அட்லாண்டிக்கும் ஆர்டிக் கடல் கடலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவை இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் வந்து இருக்கு ஓகே டென்மார்க் ஸ்ட்ரைட் ஜாயின் அண்ட் லொக்கேஷன் பாத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து டோவர் ஸ்ட்ரைட் டோவர் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு
வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மே பெர்சியன் சொல்லுவாங்க பெர்சியன் கல்ஃபுக்கும் ஓமன் கல்ஃபுக்கும் நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் இது இந்த ரெண்டையுமே வந்து இணைக்கக்கூடியது ஓமன் நாட்டுக்கும் ஈரானையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கும் வண்ணம் வந்து இருக்கும் ஓகே சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹட்சன் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஹட்சன் ஸ்ட்ரைட் இதுவும் வந்து நீங்கள் கனடாவில் தான் பார்க்க முடியும் ஹட்சன் பே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே ஹட்சன் பே நீங்கள் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பார்க்குறீங்கல்ல ஸோ இதைக்கும் இங்கே ஹட்சன் பேலேருந்து தான் ஹட்சன் ஸ்ட்ரைட் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோசெக் பேசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க பஃபின் ஐலாண்ட் பார்க்குறீங்களா பஃபின் ஐலாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பஃபின் பே இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் டேவி ஸ்ட்ரைட் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இதையும் பார்க்கலாம் ஸோ கனடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் கல்ஃப் ஆஃப் ஹர்சன் மற்றும் அட்லாண்டிக் ஓஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கிற இணைக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரைக் தான் இது அடுத்தது ஜிப்ரால்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மத்திய தரைக்கடலின் நுழைவு வாயில் கீ ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்பெயினில் இருக்கும் இங்கே வந்து மொராக்கோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இங்கே மத்திய தரைக்கடல் இருக்கும் இதுக்கு உள்ள போகிற நுழைவு வாயிலே இதுதான் ஓகேங்களா உள்ள கேட் வேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதனால இது வந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கும் மத்திய தரைகளுக்கும் மத்திய தரைக்கடலுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐரோப்பாவுக்கும் உங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அந்த எக்ஸ்போர்ட் நடக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூலியமாக தான் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகலன் ஸ்ட்ரைக் மெகலன் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்லும்போது சிலியில் இருக்கக்கூடியது ரொம்ப ரேராக தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கேட்டால் நம்ம எழுதணும் அதுக்காக சொல்ல வர்றேன் ஓகேங்களா ஸோ பசிபிக் கடலையும் தென் அட்லாண்டிக் கடலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வகையில் வந்து இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரைக் பெரிய அளவில் முக்கியம் இல்லை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கீழே அடிவாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் தென் அமெரிக்காவில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அடுத்தது மக்கார் மக்கார்சா ஸ்ட்ரைட் சொல்லுவாங்க ஜாவா கடலுக்கும் செல்பிசி ஸ்ட்ரைட் சீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வகையில் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் தான் இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுங்காராவ் ஸ்ட்ரைட் சுங்காராவ் ஸ்ட்ரைட் சொல்லும்போது ஜப்பானுக்கும் ஜப்பான் கடலுக்கும் பசிபிக் கடலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் தான் ரெண்டே இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாத்தார் ஸ்ட்ரைட் டாட்டார் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஜப்பான் சீக்கும் ஒகார்ஸ்கோ சீன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கரண்ட் ஓஷன் கரண்ட் வந்து பார்க்கும்போது ஓஷன் கரண்ட் பார்க்கும்போது இந்த ஒகார்ஷியோ கரண்ட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே ஒரு கடல் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் தான் இது வந்து ரஷ்யாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா பக்கத்தில் இருக்கும் ஈஸ்ட் ரஷ்யாவுக்கும் ஷாக்ஹைல் ஐலாண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க தென் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தா இந்த ஸ்ட்ரைட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோவெக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க சவுத் பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் நியூசிலாந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரைட் அடுத்தது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மோசா ஸ்ட்ரைட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னென்னு கேட்டால் தென்சீன கடலுக்கும் கிழக்கு சீன கடலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கும் வண்ணம் இருக்கும் தைவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன தைபேன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ தைபே தான் அதனுடைய தலைநகர் ஸோ இது தைவானுடைய மெயின் லேண்ட் ஆஃப் தைவானுக்கும் மெயின் லேண்ட் ஆஃப் தைவான் அதாவது சைனாவுடைய ஆக்கிரமிப்பில் இப்போதைக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழே இருக்கக்கூடிய தைவானுக்கும் மெயின் லேண்ட் ஆஃப் சீனாவுக்கும் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நீரினை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைவான் ஸ்ட்ரைட் உள்ளக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்மோசா ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்மோசா ஸ்ட்ரைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கிளாஸ் வந்து முடியுது உங்களுக்கும் ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேளுங்க நான் வந்து கொடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரிதான் ஸோ இந்த வீடியோ கீழே இந்த காணொலி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க எது வேண்டும் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க பொத்தாம் பொதுவா வந்து பார்த்தா ஒரு டாபிக் கொடுக்காம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டாபிக் கொடுங்க எந்த டாபிக் அதிகபட்ச கமெண்ட் இருக்கோ அது நான் வந்து கொடுக்கறேன் இல்ல யூனிக்கா இருக்குறது ஏதாவது இருந்தா கூட நான் வந்து கொடுப்பேன் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம் இன்னொரு வகுப்பில் சந்திப்போம் நாளை நமதி ஜெய் ஹிந்த் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்